हेलो एवरीवन दिस इज आज़ाद शरीफ मजर भैया फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम एरिट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी टुडे आई विल डिस्कस चैप्टर नंबर सिक्सटीन द चैप्टर नेम इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस सो इन दिस चैप्टर we have to clear so many basic concepts regarding this chapter so first of all we have to know what is breathing so in this class actually i will use both english and bengali as well for your better understanding to amra kita hormo protome amra ei chapter er moddhe diya আমরা ব্রিদিং হারে হয় বা ব্রিদিং জিনিসটা কিতা এই জিনিসটার ব্যাপারে আমরা বুঝবো তো এখন দেখো চ্যাপ্টারটার নাম হইল গিয়া ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেসের চ্যাপ্টারের মধ্যে প্রথমে আমরা বুঝতে লাগবো ব্রিদিং জিনিসটা কিতা এখন দেখো মানুষ বাঁচতে গেলে মানুষের কোন জিনিসটার দরকার মানুষের অক্সিজেন আমরা বডির মধ্যে ইনটেক করতে লাগবো আর কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আছে এটা আমরা বডির থেকে রিলিজ করতে লাগবো এই যে প্রসেস যেটা আছে যে প্রসেসের মধ্যে দিয়ে আমরা অক্সিজেন যেটা আছে এটা আমরা বডির মধ্যে লইমু আর কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আছে এটা আমরা বডির থেকে রিলিজ করমু এই যে প্রসেস বা এই যে ফেনামেনান যেটা আছে এই প্রসেসটারে হয় গিয়া ব্রিদিং এই প্রসেসটারে হইম গিয়া আমরা ব্রিদিং তো দেখা গেল যে অক্সিজেন অ্যান্ড কার্বন ডাই অক্সাইড যেটা আছে বা এই যে প্রসেস আমরা বাঁচতে গেলে এই প্রসেসটার খুব বেশি দরকার ব্রিদিংয়ের লগে রিলেটেড আর একটা টার্ম আছে যে টার্মটার নাম হইল গিয়া রেসপিরেশন এখন আমরা বুঝতে লাগবো রেসপিরেশন মানে কিতা রেসপিরেশন হইতে আমরা কিতা বুঝি রেসপিরেশন হইল গিয়া একটা রিয়েকশন কীরকমের রিয়েকশন যেমন দেখো আমরা বডির মধ্যে অক্সিজেন মলিকুল আমরা ইনটেক করি আর ঠিক আছে এই অক্সিজেন মলিকুল আমরা যখন বডির মধ্যে ইনটেক করবো বা বডির মধ্যে আমরা যখন লইম অক্সিজেন মলিকুলটা এই অক্সিজেন মলিকুলটায় গিয়া কিতা করে এই অক্সিজেন মলিকুলটায় আমরা বডির মধ্যে গিয়া গ্লুকোজ মলিকুল যেটা আছে আমরা বডির মধ্যে এই গ্লুকোজ মলিকুলের লগে অক্সিজেন মলিকুলটায় রিয়েকশন করে এই যে অক্সিজেন মলিকুলে গ্লুকোজ মলিকুলের লগে যেটা রিয়েকশন করে এই যে রিয়েকশন করার লগে লগে কিতা হয় একটা এনার্জি আমরা বডির মধ্যে প্রিপেয়ার হয় এই যে প্রসেস যেটা আছে অক্সিজেনে গ্লুকোজের লগে রিয়েকশন করে এই প্রসেসটা বোথ প্লেন্টস অ্যান্ড অ্যানিমেলস দুয়োটার ক্ষেত্রে আমরা ফাই এই যে রিয়েকশন যেটা হইব এই রিয়েকশনের ফলে আলটিমেটলি আমরা এনার্জি ফাইম তো দেখা গেছে রেসপিরেশন হইল গিয়া একটা রিয়েকশন যে রিয়েকশনের মধ্যে দিয়ে আমরা অক্সিজেন মলিকুলে গ্লুকোজ মলিকুলের লগে রিয়েকশন করে রিয়েকশন করার লগে লগে এই রিয়েকশন থেকে আমরা এনার্জি পাই এখন কথা হইল গিয়া এখন কথা হইল গিয়া যে এই রেসপিরেশন যেটা আছে রেসপিরেশনের আবার কয়েকটা টাইপস আছে ঠিক আছে রেসপিরেশনের কয়েকটা টাইপস আছে এই টাইপসগুলো কিতা কিতা আমরা বুঝতে লাগব এখন যেমন দেখো তো রেসপিরেশন যেটা আছে রেসপিরেশন দুই রকমের আছে ঠিক আছে একটা হইল গিয়া ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট রেসপিরেশন আর একটা হইল গিয়া এরোবিক and n aerobic respiration এখন কথা হইল আমরা প্রথমে বুঝমু প্রথমে যে টপিকটা আমরা বুঝমু এটা হইল গিয়া ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট রেসপিরেশন আমরা ইনডাইরেক্ট অ্যান্ড ডাইরেক্ট রেসপিরেশন হইতে আমরা কিতা বুঝি তো প্রথমে বুঝাইমু আমি ডাইরেক্ট রেসপিরেশন ডাইরেক্ট রেসপিরেশন জিনিসটা কিতা বা কোন অ্যানিমেলের ক্ষেত্রে বা কোন অর্গানিজমার ক্ষেত্রে আমরা ডাইরেক্ট রেসপিরেশন যেটা আছে এটা আমরা ফাই যেমন দেখো ডাইরেক্ট রেসপিরেশনের এক্সাম্পল হইল গিয়া 
जेमन एमिबा ठीक है आप सबे जानी एमिबा एमिबा फाइव आई तो एमिबार डायग्राम कम थे इटा सबे जानी एमिबार डायग्राम और रकम भाव थे यमिबार मध्य जो रेसपिरेशन है ठीक है এই এমিবা যে অর্গানিজম আছে এই এমিবার মধ্যে যখন রেসপিরেশন হয় তখন তার বডি সেল যেগুলো আছে বা তার বডি ওয়াল যেটা আছে বডি ওয়ালে কিতা করে ডাইরেক্টলি রেসপিরেশন করে খাল লোকে রেসপিরেশন করে যেটা তার আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে তার যেটা আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট যেটা আছে আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট যেটা বা আউটসাইড যেটা রেসপিরেটরি মিডিয়াম আছে এই আউটসাইড রেসপিরেটরি মিডিয়ামর লোকে হে কিতা করে হে ডাইরেক্টলি তার রেসপিরেশন যেটা আছে ওটা করে তো এই প্রসেসের মধ্যে গিয়ে দেখা গেছে যে এমিবার মধ্যে দেখা গেছে যে তার বডি সেল আর তার আউটার এনভায়রনমেন্টের মধ্যে ডাইরেক্টলি কানেকশন থাকে আর যে কানেকশনের কারণে কিতা হয় এই কারণের মধ্যে রেসপিরেশন যেটা আছে এটা ডাইরেক্টলি হয় আরও কিছু অর্গানিজম আছে যেমন ব্যাকটেরিয়া আছে ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রেও আমরা সেম জিনিসটা পাই ব্যাকটেরিয়া কিতা করে ডাইরেক্টলি রেসপিরেশন করে তার আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট বা তার রেসপিরেটরি মিডিয়ামের লগে তো ডাইরেক্ট রেসপিরেশন আমরা বুঝলাম ডাইরেক্ট রেসপিরেশন ও রেসপিরেশন যে রেসপিরেশন ডাইরেক্টলি হয় তার রেসপিরেশন হুইচ টেক্স প্লেস ডাইরেক্টলি উইথ আউটসাইড এনভায়রনমেন্ট তো এই রেসপিরেশনটারে হয় মগে আমরা ডাইরেক্ট রেসপিরেশন এখন নেক্সট হইল গিয়ে আমরা বুঝতে লাগবো আমরা ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশন আমরা কোনটারে হই বা ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশন যেটা আছে এই ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশনটা কিতা ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশন হইল গিয়া যেমন দেখো আমরা মানুষ আছি কমন এক্সাম্পল যেমন আমরা হিউম্যান আছি আমরা মানুষে কিতা করি আমরা মানুষে জেনারেলি আমরা রেসপিরেটরি অর্গান কোনটা আমরা রেসপিরেটরি অর্গান হইল গিয়া আমরা লাংস আমরা এই লাংস দিয়ে কিতা করি আমরা রেসপিরেশন করি এই লাংস দিয়ে আমরা অক্সিজেন ভিতরে ঢুকাই আর কার্বন ডাই অক্সাইড আমরা বডির থেকে বাইর করি যেমন আছে ফিস মাছের কথা আমরা ধরি মাসে কিতা করে মাসে রেসপিরেশন কিতা দিয়া করে মাসে রেসপিরেশন থ্রু উইথ দ্য হেল্প অফ গিলস গিলস দ্বারা হে রেসপিরেশন করে আরও এক্সাম্পল আছে যেমন দেখো কিছু এমফিবিয়ান আছে এমফিবিয়ান বলতে আমরা কিতা বুঝি যেমন কিছু এমফিবিয়ান আছে যেমন এমফিবিয়ানোর এক্সাম্পল হইল গিয়া ফ্রগ ফ্রগের রেসপিরেশন যেটা আছে এটা তারা উইথ দ্য হেল্প অফ স্কিন হয় ঠিক আছে ফ্রগের রেসপিরেশন যেটা আছে এটা উইথ দ্য হেল্প অফ স্কিন হয় এরপরে আছে এনিলিডা এনিলিডা আমরা কোনটারে হই মুগিয়া আমরা লিচ আর তোয়ার্ম লিচ আর তোয়ার্ম তারার কিতা হয় তারার রেসপিরেশন যেটা আছে উইথ দ্য হেল্প অফ স্কিন হয় তো ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশনের মধ্যে দেখা গেছে যে যদি কোনো অর্গানিজমের মধ্যে বা কোনো এনিমেলের মধ্যে ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশন হয় দেখা যায় তারার বডির মধ্যে একটা পার্টিকুলার অর্গান থাকে তারা বডির মধ্যে একটা পার্টিকুলার সিস্টেম থাকে যে সিস্টেমের কারণে তারার বডির মধ্যে রেসপিরেশন হয় তারা অক্সিজেন ঢুকায় কার্বন ডাই অক্সাইড বডির থেকে বাইর করে তো আমরা বুঝলাম ডাইরেক্ট রেসপিরেশন মানে হইল গিয়া তার বডি সেল বা তার বডি ওয়াল যেটা আছে এই ওয়াল ওয়ালের লোকে তার আউটসাইড এনভায়রনমেন্টের ডাইরেক্টলি রেসপিরেশন হয় আর ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশনের মধ্যে দেখা গেছে বডি ওয়ালের লগে তার ডাইরেক্টলি আউটসাইড এনভায়রনমেন্টের মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই তার এখানের মধ্যে কিছু স্পেশালাইজড অর্গান আছে যে অর্গানগুলাই কিতা করে তার রেসপিরেশনও তার হেল্প করে তো এটা হইল গিয়ে আমরা ডাইরেক্ট অ্যান্ড ইনডাইরেক্ট রেসপিরেশনের এক্সাম্পল অ্যান্ড ডেফিনেশন এখন কথা হইল গিয়ে আমরা নেক্সট যেটা রেসপিরেশন আছে নেক্সট রেসপিরেশনটা হইল গিয়া এরোবিক एरोबिक एंड एन एरोबिक रेसपिरेशन एन एरोबिक रेसपिरेशन और एन एरोबिक रेसपिरेशन मध्य एन एरोबिक एरोबिक रेसपिरेशन हईते बुझी किता एम जेमन देखो एरोबिक रेसपिरेशन রেসপিরেশন দুই রকমের আছে একটা হইল কি ইন প্রেজেন্স অফ অক্সিজেন যেটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে হয় আর একটা হইল কি এনারবিক রেসপিরেশন যেটা অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয় 
तो एरोबिक रेसपिरेशन जो आई एरोबिक रेसपिरेशन इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें इन इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें जी को रिएक्शन इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें जी को रेसपिरेशन है तक इटारे हईम गिया एरोबिक रेसपिरेशन फर एक्साम्पल जेम देखो तुम्हारा एक मलिकुल आ सिक्स एच टुएल्व अ सिक्स ये मलिकुलटा खालोग रिएक्शन कर मलिकुलटार नामकता इटा गिया ग्लुकोज ये मलिकुलटा खालोग रिएक्शन करक्सिजे लगे रिएक्शन कर अक्सिजेन लगे रिएक्शन करार फे कता प्रिपेयर कर तीन ट जिन प्रिपेयर कर एक उलगिया सीओ टू एक उलगिया एच टू ओ और एक उलगिया एनार्जी तो देखा गल इन प्रेजेंस अफ अक्सिजेने ग्लुकोज मलिकुले अक्सिजेन लगे रिएक्शन कर रिएक्शन कर तीन जिन प्रिपेयर कर एक उलगी कार्बन डाइक्साइड एक उलगी व्टार और एक उलगिया एनार्जी ये एनार्जी इटा कितना करी हमें बडिर थे मानसे एनार्जी इूटिलइज करी कार्बन डाइक्साइड बडिर थे रिलीज कर दी तो ये प्रसेस मेकानिजम जो आरोबिक रेसपिरेशन ये एरोबिक रेसपिरेशन देखा गया है इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें है तो नेक्स्ट रही लगिया एन एरोबिक रेसपिरेशन एन एरोबिक रेसपिरेशन सहित कित बुझम एन एरोबिक रेसपिरेशन कित एन एरोबिक रेसपिरेशन एनरबिक रेसपिरेशन सहित क्या बुझी आगे तो फैसलम जे रेसपिरेशन जो अक्सिजेर उपस्थिति है मैं इन प्रेजेंस अफ अक्सिजें ठीक उल्टाटा ठीक है ठीक अपोजिट जो देखा जाए रेसपिरेशन इन एबसेंस अफ अक्सिजें है इन एबसेंस अफ अक्सिजें जो देखा जाए रेसपिरेशन है तक ये रेसपिरेशन टे क्या एन एरबिक रेसपिरेशन तो ये एनरबिक रेसपिरेशन जेनारे खार मध्य देखते पाई एनरबिक रेसपिरेशन जेनारे वैक्टेरियार मध्य देखम इस्टर मध्य देखम यह सब माइक्रो अर्गनिजम क्षेत्र एनरबिक रेसपिरेशन देखम से ये एनरबिक रेसपिरेशन फले एनरबिक रेसपिरेशन रेजाल्टे कौन जिन फर्मेशन है ये एनरबिक रेसपिरेशन रेजाल्टे जेमन देख सी सिक्स एच टुएल्व अ सिक्स जो अक्सिजे अनुपस्थिति हईब तक रिएक्शन हया कौन जिन प्रिपेयरेशन है रिएक्शन हार फिर इकान मध्य लैक्टिक एसिड जो आकटिक एसिडटा फर्मेशन है ठीक है लैक्टिक एसिडर लगे इकान मध्य एनार्जी फर्मेशन है ठीक है तो देखा गया है एनरबिक रेसपिरेशन जो आन एबसेंस अफ अक्सिजें है और जे इन एरोबिक रेसपिरेशन सरि एन एरोबिक रेसपिरेशन इन एबसेंस अफ अक्सिजें है ये प्रसेसर मध्य देखा गया है लैक्टिक एसिड फर्मेशन है और प्लस एनार्जी फर्मेशन है इटा खार क्षेत्र पा जाए वैक्टेरियार क्षेत्र पा जाए इस्टर क्षेत्र पा जाए एनरबिक रेसपिरेशन और एक नाम आई लगिया फार्मेन्टेशन ठीक है एनरबिक रेसपिरेशन और एक प्रसेस और एक नाम आ जेटा उलो गया फार्मेंटेशन एन देखो एनरबिक रेसपिरेशन मानुषर मध्य है मानुषर मध्य क्यों एनरबिक रेसपिरेशन है जेमन देखो हमें सब बडिर मध्य क्यूटा आसे हमारे सब बडिर मध्य मासूल आसे ठीक है हमारे सब बडिर मध्य मासूल आसे ये मासूल मासूलर मध्य मासूल सेल आसे ठीक है ये मासूल सेल हमारे बडिर मध्य आसे ठीक है ये मासूल सेले कितना है जो रेगुलारलिरसाइज करी एक्सारसाइज करारे लगे को समय कितना है मासूल सेलगुल प्रपारलि अक्सिजें पाए ना प्रपारलि अक्सिजें ना हार कारण तार मध्य एनरबिक रेसपिरेशन है तो ये एनरबिक रेसपिरेशन फले मध्य कितना है लैक्टिक एसिड जो आता फर्मेशन हो जाए ठीक है और आप एनरबिक रेसपिरेशन कौन जगार मध्य है मानसर क्षेत्र एनरबिक रेसपिरेशन जो आज मानसर क्षेत्र ये हो गया रेड ब्लाड सेल बिकज य रेड ब्लाड सेल जो आए 
এই রেড ব্লাড সেলের মধ্যে এনারোবিক রেসপিরেশন হওয়ার কারণ হইল গিয়া এই রেড ব্লাড সেলের মধ্যে কোনো মাইটোকন্ড্রিয়া প্রেজেন্ট থাকে না যেটার কারণে এটার মধ্যে এনারোবিক যেটা রেসপিরেশন এই জিনিসটা হয় তো এখানের মধ্যে দেখা গেল যে এরোবিক আর এনারোবিক রেসপিরেশন যেটা আমরা এখন এটার মধ্যে ডিসকাস করলাম ডিয়ার স্টুডেন্ট এই চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা কিছু বেসিক কনসেপ্ট যেগুলো আমরা আগেরও জানা আসলো এখনও আমরা এগুলো আবার আমরা রিভিশন হইল তো এই চ্যাপ্টারের মধ্যে দিয়ে আমরা অনেক জিনিস জানছি যে জিনিসগুলো থেকে আমি তোমরা রেখো একটা হোমওয়ার্ক দিব তো আমি যখন রেসপিরেশন ফোড়াইছিলাম রেসপিরেশন ফোড়ানোর সময় তোমরা একটা রিয়েকশন দেখাইছিলাম যে রিয়েকশনটা হইল কি কোন সময় হয় যখন এরোবিক রেসপিরেশন হয় এরোবিক রেসপিরেশনের সময় কিতা হয় গ্লুকোজ মলিকুল যেটা আছে এটা অক্সিজেনের লগে হে রিয়েকশন করে রিয়েকশন করিয়া হে তিনটা জিনিস হে ফরমেশন করে তো এই রিয়েকশন যেটা আছে এই রিয়েকশনের দুটা সাইড যেটা আছে এটা ব্যালেন্স করা নাই ঠিক আছে তো তোমরা হোমওয়ার্ক হইল গিয়া এই রিয়েকশনটা তোমরা ব্যালেন্স করিয়া দেখাই বাই ঠিক আছে সেকেন্ড হোমওয়ার্ক হইল গিয়া তোমরা তোমরা আমারে লেখে দেখাই বাই যে ডিফারেন্স বিটুইন ব্রিদিং এন্ড রেসপিরেশন আমি অলরেডি বুঝাই দিলে আইসি কনসেপ্টও বুঝাই দিলে আইসি ব্রিদিং এন্ড রেসপিরেশন ওটার ডিফারেন্স তোমরা আমার দেখাই বাই নাম্বার থ্রি হইল গিয়া আমি কইছিলাম যে এরোবি এনারোবিক রেসপিরেশন যেটা আছে আমরা মানুষের বডির মধ্যে হয় তো তোমরার কোয়েশন হইল গিয়া ইন হুইচ পার্ট অফ হিউম্যান বডি এনারোবিক রেসপিরেশন টেক্স প্লেস একদম সিম্পল হোমওয়ার্ক দিছি তোমরা এটা আমার খরিয়া দেখাই বাই আমি নেক্সট ক্লাস খরাই মো এই চ্যাপ্টারের উপরে তো এটার মধ্যে অনেক কিছু ডিসকাশনের এখনও বাকি রয়েছে এটা জাস্ট আমি কয়েকটা স্টার্টিং তোমরা বেসিক কনসেপ্ট দেখাইলাম তো নেক্সট ভিডিওর মধ্যে আমরা অনেক কিছু ইলাবোরেটলি আমরা এখানের মধ্যে ডিসকাশন করমু যেটা আমরা জানার খুব বেশি দরকার তো তো ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস চ্যাপ্টার যেটা আছে এটা আমরা লাগে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই চ্যাপ্টারটা নট অনলি ফর আওয়ার বোর্ড এক্সাম বাট অলসো এই চ্যাপ্টারটা আমরা নিট এক্সাম যেটা আছে আমরা মেডিকেল এক্সাম যেটা আছে মেডিকেল এক্সামের লাগিয়েও আমরা এই চ্যাপ্টারটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তো আমি যেটা আজকে ফোড়াইছি এটা তোমরা গিয়া বইয়ের প্রথম পেজ এনসিআরটি বায়োলজির চ্যাপ্টার নাম্বার সেভেন্টিন ব্রিদিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেসের প্রথম পেজ যদি তোমরা খুলো তখন কিছু জিনিস আমি ফোড়ানের মধ্যে কিছু জিনিস তোমরা এখানের মধ্যে ফাইবায় তো আমার রিকোয়েস্ট হইল গিয়ে তোমরা ঘরের মধ্যে বইটা খুলবায় এনসিআরটি বায়োলজি যারা মধ্যে যারা কাছে আসে তো এই বুকটা খুলিয়া তোমরা প্রথম একটা পেজ দেখবায় ফারলে আরও দুই তিনটা পেজ দেখবায় আমি ফরে এটার মধ্যে আবার ইলাবোরেটলি নেক্সট টপিকগুলো এরকমভাবে ডিসকাশন করিয়ে যাইমো আমার লেকচার নাম্বার টু সো থ্যাংক ইউ অল